আসসালামু আলাইকুম আমি বর্ণী বলছি টেক্সাস আমেরিকা থেকে কাছিপা দূরে যে যেখান থেকে আমার আজকের এই ব্লগটি যারা দেখছেন আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি এই গাছটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকইয়ার্ডের যে গাছটা সেটা আর প্রথমটা ছিল ফ্রন্টে আমাদের একটা গাছ আছে বড় তো আজকের পর এই গাছ দুটো আর দেখানো হবে না সংগত কারণে গাছ দুটো কেটে ফেলা হবে আমার অসম্ভব পছন্দের গাছ দুটো ছিল আর আমার প্রথম ব্লগটা আমি শুরু করেছিলাম আমাদের ব্যাকইয়ার্ডের এই গাছের ভিডিওটা দিয়ে অনেক দিন পর খুব সিম্পল টাইপের একটা সাদা মাঠা ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়েছি আপনাদের মাঝে আমার লাস্ট ব্লগে বলেছিলাম বাচ্চারা সিক ওদের ফ্লো হয়েছিল আর পারিসা যেহেতু অনেক ছোট ওর অবস্থা মোটামুটি ভালোই খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমরা তো ভয় পেয়ে গেছিলাম তো আর সেটা শোনার পর আপনারা এত বেশি দোয়া করেছেন বাচ্চাদের জন্য যে আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহ রহমতে বাচ্চাদের সবাই এখন সুস্থ তো এই ভিডিওটা যেদিন করছিলাম পারিসে সেদিন পর্যন্ত অনেক উইক ছিল সে হাঁটতে পারছিল না মনে হয় হাঁটতে যে পড়ে যাবে তো সে কারণে ভিডিও করার পরও ভিডিওটা যে ঠিক করে ভয়েস ওভার দিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেই সময়টা পাচ্ছিলাম না তো এই মুহূর্তে পারিসা আলহামদুলিল্লাহ অনেকটাই ভালো তো আপনাদের সবার কাছে আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ এই আপনারা আমাকে চেনেন না জানেন না শুধু ভিডিও দেখে এত আপন করে নিয়ে আমার পরিবারকে এতটা আপন করে নিয়েছেন বাচ্চাদেরকে এতটা আপন করে নিয়েছেন আর সবাই এত বেশি কমেন্টস করে পারিসাকে নিয়ে ওকে এত বেশি আপনারা ভালোবাসেন যে এর থেকে পাওয়ার আর কিছু নেই এটা ইউটিউব চ্যানেলের আমার এই চ্যানেলের বিশাল এক প্রাপ্তি আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক দোয়া রইল আপনাদের জন্য এই তো দেখতে পাচ্ছেন গাছ কাটার লোক চলে আসছে ওরা অলরেডি কাটাও শুরু করে দিয়েছে ওরা প্রথমে সামনের গাছটা কাটবে পরে পেছনেরটা কাটবে তো এখানে কিছু ফ্রোজেন ভেজিটেবল আছে এটা হচ্ছে কচু কচুর শাক এবং কচুর ডগা এটা আমি ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে ভোনা করব আর হচ্ছে করলা এগুলো হচ্ছে আমাদের গার্ডেনের আমি গত বছরের কচু আর এ বছরের করলা ফ্রোজেন করে রেখেছিলাম কচুটা হালকা সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে জিপলক ব্যাগে ভরে তারপর ডিপ ফ্রিজে রেখেছি 
আর এখানে আমি এটা হচ্ছে গরুর মগজ গরুর মগজটা কিন্তু মগজে কিন্তু ছোট ছোট রক থাকে আপনারা সবাই জানেন এটা একটু কেয়ারফুলি ক্লিন করতে হয় अदरवाइज কিন্তু রক থেকে যাবে তো এই রক পরিষ্কার করার কথা ভেবে কবে রান্না করব রান্না করব এটা নিয়ে করতে পারছিলাম না তো আজকে খুবই সিম্পল ভাবে এই মগজ ভোনাটা করব কিন্তু খুবই মজা হয় আমার আম্মা যেভাবে করত অনেকটা সেরকম ভাবে করব আর এটা হচ্ছে সেই কচু একটু জালকিতে এর মাঝে একটু পানি আছে একটু জালকিতে রেখে দিলাম এক্সট্রা পানিটা ঝরে যাবে এটা ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে করব এটাও খুবই মজা হয় খুবই অল্প উপকরণে আজকে সব রান্না বানান যারা এই ধরনের রান্নাগুলো কখনো করেনি অনেকে আছেন যারা নতুন রাঁধুনি নতুন বিয়ে হয়েছে তারা এই ধরনের রান্না বানা করতে অনেক সময় ভয় পায় যে এটা বোধ হয় অনেক কিছু লাগবে অনেক মশলা লাগবে মগজ ভুনা করতে কিন্তু অনেক কিছু লাগে আসলে খুবই সিম্পলভাবে করা যায় এবং খুবই মজা হয় আমার আম্মা আমার আম্মা খুবই ভালো রান্না করতে পারত এবং আমি দেখতাম খুবই অল্প সময়ে খুবই কম মশলায় সে রান্না করত এবং খেতে হতো অ্যাক্সিলেন্ট আমি চেষ্টা করি আমার আম্মাকে ফলো করতে তো আজকে আম্মা যেভাবে মগজ ভুনা করত ঠিক ওরকমভাবে করব আর আমার মনে হয় এরকম কম মানুষই আছে যারা মগজ ভুনা লাইক করে না তো এখানে একটু বাড়ি থেকে একটু ফ্রেশ একটু জুস করে দেই ও একটু খাবে অল্প তারপর দেখি খাই কি না প্যাকেট জুসের থেকে যদি নিজ হাতে করা যায় সেটা কিন্তু অনেক বেটার হয় যে কথা আবার বলতে হয় আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসায় শিখত আমি তো এর মাঝে আমার এক কাকিমা আছেন উনি কলকাতা থেকে আমার ভিডিও দেখছেন আমার মার বয়সী আমি যখনই আমার মার বয়সী কোনো মা বাবার বয়সী কারো কাছ থেকে কোনো কমেন্টস পাই আমি একটু অন্যরকম হয়ে যাই আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই বলতে পারেন আমি ভীষণ রকম ভালো ফিল করি আমার কাছে মনে হয় না আমি ইউটিউব চ্যানেলটা ছেড়ে দেব না এই মানুষগুলো অচেনা অচেনা মানুষগুলো আমার জন্য দোয়া করছে আমার জন্য আমার বাচ্চাদের জন্য দোয়া করছে এর থেকে আর কি চাইবার হতে পারে ওনার নাম হচ্ছে রুনু চক্রবর্তী রুনু কাকিমা তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা রইল শুধু কলকাতা থেকে বাংলাদেশের এক মেয়ের জন্য তোমার এত ভালোবাসা কি আর বলবো অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা তোমার জন্য ভালো থেকে তুমি যেখানে আছো আমার আরেক বাংলাদেশি বোন আছেন উনি শুধু টরেন্টো থেকে আমার ভিডিও দেখছেন আর ওনার নাম হচ্ছে সালমা সনি এবং ওনার দুই বছরের একটা বেবি ছেলে বেবিও আছে ওর নাম হচ্ছে সাফওয়ান সাফওয়ান টোয়েন্টি অক্টোবর ওর দুই বছর হয়েছে ওর বার্থডেতে উইশ করতে পারলে ভালো লাগতো তো যাই হোক ওই সময় করতে পারিনি এখন করছি হ্যাপি বার্থডে সাফওয়ান নামটা অনেক সুন্দর অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা রইল সাফওয়ানের জন্য আর অনেক ধন্যবাদ আপু শুধু টরেন্টো থেকে আমার ভিডিও দেখে আমাকে কমেন্টস করার জন্য আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার আরেক বাংলাদেশি বোন আছেন উনি আমার ভিডিও দেখছেন সাও পাওলো থেকে উনি এবং ওনার মেয়ে অসম্ভব পছন্দ করে আমার ভিডিও এবং প্রত্যেকটা ভিডিওতে এত নাইস কমেন্টস করে যে ধন্যবাদ জানানোর প্রয়োজন বোধ করছিলাম তো আজকে ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপু এত সুন্দর কমেন্টস করার জন্য আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আর কমেন্টসের মাধ্যমে তোমার মেয়ের নাম জানানোর জন্য ওর নাম হচ্ছে নাজিয়া নাজিয়া তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা রইল ভালো থেকে তুমি আমার আরেক বোন আছেন যিনি প্রতিনিয়ত আমাকে সাপোর্ট করছেন ওনারও একটি ইউটিউব চ্যানেল আছে ওনার চ্যানেলের নাম হচ্ছে জুলিয়াস কুকিং অ্যান্ড ক্রাফট ওনার এক মেয়ে আছে ওর নাম হচ্ছে জুহাইরা ওয়ারিজা নামটা অনেক সুন্দর একটু কঠিন আমি বুঝতে পারছি না ঠিক বললাম কি না অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা রইল ওয়ারিজার জন্য আমার আরেক বোন আছেন যিনি প্রতিনিয়ত আমাকে সাপোর্ট করছেন আমার ভিডিওতে কমেন্টস করছেন ওনার দুই বছরের এক মেয়ে আছে ওর নাম হচ্ছে আদিবা আদিবা পারিস একে ভীষণ রকম পছন্দ করে অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা রইল আদিবার জন্য আর অনেক ধন্যবাদ আপু আমাকে সেটা কমেন্টস করে জানানোর জন্য তো মনে হচ্ছে একে একে সবার নাম বলি সবার নাম বলতে পারলে হয়তো ভালো লাগতো তবে একদিন হয়তো অন্য নামগুলো বলবো তো পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই আপনি আমাকে সাপোর্ট করছেন আমাকে আপনার মূল্যবান সময় থেকে কিছু সময় নিয়ে আমাকে কমেন্টস করছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আপনি যদি আজকে প্রথমবার আমার ভিডিওটি দেখে থাকেন আর এ ধরনের ভিডিও যদি আপনার ভালো লেগে থাকে আর এ ধরনের ভিডিও যদি আপনি আবারও দেখতে চান বা আমাকে সাপোর্ট করতে চান আপনি চাইলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করতে পারেন আর আপনি যদি অলরেডি সে কাজটি করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো এখানে আমি কিছু সিম কেটে নিলাম এটা আমি আলু দিয়ে ভাজি করব 
এটা রোমানাপু পাঠিয়েছে শিপলু ভাই এবং রোমানাপুরদের গার্ডেনে অনেক সিম ধরেছে তো ওনাদের বলেছিলাম আমাকে আমার জন্য পাঠাতে তো খুবই মজার সিম এটা আর আমার খুবই পছন্দ হয় এখানে সিম খুব বেশি পাওয়া যায় না এটা আমি আলু দিয়ে ভাজি করব আলুটা একটু চাকচাক করে কেটে নিলাম আপনারা হয়তো সবাই জানেন আমেরিকার বেশিরভাগ ঘর বাড়িগুলোই কিন্তু কাঠের তৈরি আমরা যে বাসাটাই থাকি এই বাসাটাও কিন্তু পুরোটাই কাঠ দিয়ে তৈরি আর এই ধরনের বাসা তৈরি করার সময় কিন্তু কোনো ফাউন্ডেশন করা হয় না এক ধরনের স্ল্যাব বসিয়ে তার উপরে একটা কাঠের স্ট্রাকচার তৈরি করে অনেকটা ঝটপট ওয়েতে বাড়িগুলো তৈরি করে ফেলা হয় আমার এক ভাই আমার ইউটিউব চ্যানেলে একদম শুরুর দিকে ওনার নাম মনে পড়ছে শিবু দাস হবে উনি বলেছিলেন কাঠের বাড়ির উপরে একটা ভিডিও করতে বাট আমি ওরকম করে করতে পারিনি এই ভিডিওর শেষ দিকে আমি একটু ক্লিপ রেখেছি কিভাবে কাঠের বাড়ি ওরা স্ট্রাকচার তৈরি করে দূর থেকে মনে হয় যে আমি যখন প্রথম আসি আমার কাছে মনে হতো ম্যাচের কাঠি দিয়ে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করেছে খুবই ঠুনকো লাগে দেখতে বাট বেশিরভাগ বাড়িঘরগুলোই ওরকম করে তৈরি করা এরকম একতলা বা দোতলা যে বাড়িঘরগুলো আছে আর এ ধরনের যে ছাদ দেখা যায় এটাও কিন্তু ছাদ না অনেকটা আমাদের যে বাংলাদেশে টিনের ঘরের যে ছাদ চালটা করা হয় এক যে যে ডিজাইনের যে স্ট্রাকচারে অনেকটা ওরকম করে করে তো আপনারা হয়তো একটু দেখতে পাবেন আমার ভিডিওর শেষ দিকে আমি ছোট একটা ক্লিপ রেখেছি তো যাই হোক আমি রান্না শুরু করে দিব মোটামুটি যোগার যন্ত্র শেষ এখন ঝটপট বসাবো আর রান্না করব প্রথমে মগজ ভোনাটা করে নেব তো গরম তেলে দিয়ে দিলাম প্রথমে গরম মশলা এলাচ দারচিনি এবং তেজপাতা এটা একটু একটু ভাজা হয়ে গেলে এর মাঝে আমি পেঁয়াজটা ছেড়ে দেব তো পেঁয়াজ কাঁচামরিচ একটু রসুন কুচি দেব তো দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো আদা বাটা এবং রসুন বাটা আসলে মগজ ভোনাতে আমরা মাংস রান্না করার সময় বেব ভোনা করার সময় যে মশলাগুলো ব্যবহার করি সেই মশলাগুলো অল্প পরিমাণে লাগবে কারণ এখানে একটা বিফ মগজ আছে খুবই অল্প একটু ভাজি হবে কিন্তু এক গাদা মশলা দিলে কিন্তু মশলা মশলা লাগবে মগজের যে আসল টেস্টটা কিন্তু পাওয়া যাবে না আমি দিয়ে দিলাম অল্প একটু হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া জিরা এবং ধনিয়া লাগবে লবণ এবং রান্নার শেষের দিকে আমি অল্প একটু গরম মশলার গুঁড়া এবং একটু টালা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিব খুবই যেটা বলেছিলাম খুবই সিম্পলভাবে এই রান্নাটা করা হয় আর তো দিয়ে দিলাম মশলাটা হালকা একটু কষিয়ে আমি মগজটা দিয়ে দিলাম তো আমি ওরকম কোনো পানি দিব না বাটিটা ধুয়ে অল্প একটু পানি দিব দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে করে নেড়ে চেড়ে ঢেকে রেখে দিব আর পানিটা শুকিয়ে গেলেই কিন্তু হয়ে যাবে এটা কিন্তু লম্বা সময় দিয়ে রান্না করার কিছু নেই খুবই অল্প সময়ের মাঝেই এটা হয়ে যায় আর রান্না করার সময় কিন্তু একটা কথা যেটা বলে রাখি যে আপনারা যারা নতুন রাঁধুনি তারা হয়তো ভাবতে পারেন সব মশলার প্রতি সম পরিমাণ লাগবে যে এক চা চামচ লব মরিচ দিলে এক চা চামচ হলুদে দিতে হবে তাহলে কিন্তু রান্না কখনোই ভালো হবে না সব সময় হলুদের পরিমাণটা সব থেকে কম হবে যেখানে এক টেবিল চামচ মরিচ লাগে সেখানে হলুদের পরিমাণ দিতে হবে চার ভাগের এক ভাগ তো যাই হোক অন্য একটা হাড়িতে আমি করলা ভাজিটা করে নেব তো এখানে দিয়ে দিলাম যে কোনো ভাজিতে আমি শুধু পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আর ব্যবহার করি সামান্য একটু হলুদ দিয়ে আর লবণ তো আজকে যেহেতু রসুন কুচি আছে অল্প একটু রসুন কুচি দিয়ে দিলাম এটা অপশনাল আপনি চালিয়ে দিতে পারেন আমি যেহেতু অনেক বেশি পরিমাণে রসুন কুচি করে নিয়েছি তো সেখানে একটু রসুন দিয়ে দিলাম দিলে দিলে দিলাম সামান্য একটু হলুদের গোড়া খুব বেশি কিন্তু দিলে ভাজির কালারটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় যেটা বলেছিলাম এটা কিন্তু সেই গার্ডেনে ফ্রোজেন করলা বাট ধোয়ার পরেও কিন্তু মনে হচ্ছে না এটা ফ্রোজেন করলে এরকম করে আপনি কিন্তু চাইলে আপনার গার্ডেনে বা যাদের গার্ডেন নেই তারা বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসেও কিন্তু যদি কারণ করলাগুলো কিন্তু খুব অল্প সময় ফ্রিজে রেখে দিলেও দেখা যায় পেকে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আপনি পরিমাণ মতো রান্না করে বাকিটা কিন্তু একটা কিছুতে আটকিয়ে যে প্লগ ব্যাগে বা একটা পলি ব্যাগে মুখটা ভালো করে আটকিয়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিলে আপনি আপনার প্রয়োজনের সময়ে রান্না করে নিতে পারেন 
তো যেটা বলছিলাম আমাদের এই কাঠের বাড়িগুলো যেহেতু কোনো স্ট্রং ফাউন্ডেশনের ওপর তৈরি করা হয় না খুবই স্ল্যাব বসিয়ে হালকাভাবে হালকা স্ল্যাবের ওপর এই বাড়িগুলো তৈরি করা হয় তো এই বড় গাল দুটো আমাদের বাড়িটার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে যাচ্ছিল কারণ শেকড়গুলো এত মোটা হয়ে যাচ্ছিল এটা যে কোনো সময় বিল্ডিংয়ে চিট ধরাতে পারে তো সে কারণেই গাছ দুটো কেটে ফেলাম আর এ ধর এ এ গাছগুলো কেটে কাটাও কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ এই দুটো গাছ কাটতে আমাদের দিতে হয়েছে ওদেরকে দিতে হবে দুই হাজার ডলার টোটাল এটাও অনেক দর দাম করে আমার হাজব্যান্ড অলরেডি পাঁচ ছয়টা বা আরও বেশি হবে এরকম কোম্পানির কাছে শুনে শুনে যেটা সবচেয়ে কম ছিল সেটাতে তাদের মাধ্যমে আমরা কাটালাম এই গাছ দুটো তো ওরা হচ্ছে নর্মাল ম্যাক্সিকান কোম্পানিগুলো যেটা আছে ওদের কাছে একটু কম পাওয়া যায় তো সে কারণে গাছ দুটো কেটে ফেলা ফাউন্ডেশনে যেন ক্ষতি না হয় যতটুকু আছে সে কারণে গাছ দুটো কেটে ফেলতে বাধ্য হলাম আমরা আমি কিন্তু যে কোনো ভাজি করার সময় কোনো পানি ব্যবহার করি না একটু তেল বেশি করে দিয়ে পরে তেলটা কিন্তু আবার বের হয়ে যায় প্রথমে একটু ঢেকে দিয়েছিলাম পরে শেষের দিকে আর ঢেকে দিব না একটু ক্রিস্পি ক্রিস্পি হবে এ ধরনের করলা ভাজি তো কিছুক্ষণের মধ্যেই এটাও হয়ে যাবে আর এ পাশে সেই মগজটাও অনেকটাই হওয়ার পথে পানিটাও শুকে গেছে তো এর মাঝে আমি সেই একটু গরম মশলাটা দিয়ে একটু দুই তিন মিনিট নাড়াচাড়া করে এটা আমি নামিয়ে ফেলব তো চুলায় আরও দুটো হাড়ি বসিয়ে দিলাম এখানে কচু এবং সিম ভাজিটা করে নেব দুটো চুলায় দুটো করছি যেন তাড়াতাড়ি হয় কারণ যেটা বলছিলাম এই ভিডিওটা করার সময়ও পারিসা অনেকটাই সিক ছিল তো 
আমি চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি করা যায় তো এখানে আমি সিম ভাজিটা বসিয়ে নিব সেটা অনেকটা ওই করলা ভাজির মতোই পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আর মশলার মধ্যে সামান্য একটি শুধু হলুদের গোড়া দিব আর পানি ছাড়া আমি রান্না করি আমি আর পেঁয়াজটাও আমি আগে ভাজি না যেহেতু একটা ক্রিস্পি টাইপের ভাজি হয় তো পেঁয়াজটা তখনই ফ্রাই হয়ে যায় আর আমি যদি এখনই পেঁয়াজটা ফ্রাই করে তারপর একটু ভাজা ভাজা করে তারপর সবজিগুলো ছাড়ে তাহলে কিন্তু এই পেঁয়াজটা পড়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমি সব কিছু একবারে দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে ঢেকে দেব তারপর যখন ভেজিটেবলটা এমনি সেদ্ধ হয়ে যাবে কারণ ধোয়ার সময় তো গায়ে একটু পানি থাকে এখানে যদি আমি আবার এক্সট্রা পানি ব্যবহার করি এটা কিন্তু ভাজিটা একটু ক্রিস্পি টাইপের হবে না তো এটা আমি ঢেকে মিডিয়াম আঁচে রান্না করব আর অন্য হাড়িতে আমি কচুটা বসে দিব প্রথমে এটাও খুবই কম মশলায় প্রথমে মাথাটা একটু কষে নিব ইলিশ মাছের মাথাটা দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল এই রান্নাটাতেও কিন্তু তেল একটু বেশি লাগে এ সব কিছু এগুলো সব কিছু পানি ছাড়া রান্না করব দিয়ে দিলাম এখানে একটু বেশি পরিমাণে রসুন কুচি লাগবে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ এবং রসুন কুচি মশলার মধ্যে সামান্য একটু হলুদ এবং লবণ পরিমাণ মতো আর ইলিশ মাছটা সামান্য একটু কষিয়ে আমি কচুটা এর মাঝে দিয়ে দিবে এবং যতক্ষণ লাগে হতে কারণ এর মাঝে এটা তো বোঝাই যায় কচুগুলো যখন পানিটা একদম শুকিয়ে একটু ভর্তার ভর্তা হয়ে যাবে তখন এটা আমি নামিয়ে ফেলবো এটা কিন্তু খুবই হেলদি যারা খেতে পারেন এ ধরনের কচু বা যাদের কাটা খাওয়ার অভ্যাস আছে তারা এই আইটেমটা করতে পারেন বাট খুবই মজা হয় আর আমেরিকায় বসে যখন এ ধরনের খাবার খাই আমার নিজের কাছেও মাঝে মাঝে অবাক লাগে আমরা যখন ঢাকায় ছিলাম তখন এই টাইপ খাবার এই ধরনের কচু কচু পেতে টাফই হতো আর এখানে সেই সুদূর আমেরিকায় বসে নিজের গার্ডেনের কচু দিয়ে কচু শাক ভর্তা খাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার আমরা আমি ভীষণ রকম এনজয় করি আমি এ ধরনের দেশীয় খাবার এনজয় করি আবার আমি চাইনিজ খাবারগুলো আমার ভালো লাগে যাই হোক কথা বলতে বলতে আমাদের ব্যাকের্ডের গাছটাও কিন্তু ওরা কাটা শুরু করেছে তো মিস করছি আমি এই গাছটাকে যেটা বলেছিলাম এই গাছটা আমি দেখেছিলাম আমার প্রথম ব্লগে তো আমি মিস করব যাই হোক ভিডিও রয়ে যাবে আপনাদের মাঝে অনেকেই কমার্স করে জানতে চান আমি যে স্প্রেটা দিয়ে ক্লিন করি এটা কোন ধরনের স্প্রে এটা হচ্ছে পাইন সল মাল্টি সারফেস ক্লিনার নর্মালি এটা আমরা স্যামস থেকে কিনি স্যামস থেকে কোনো কিছু কিনলে একটু বিগ সাইজের হয় এতে কিন্তু অনেকটাই সাশ্রয় হয় বলা যেতে পারে আমি নর্মালি সপ্তাহে একটা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি মাঝে মাঝে হয়তো দুটো হয়ে যায় আর এবার বাচ্চাদের অসুস্থতার কারণে সেটাও করতে পারিনি তো যেটা বলতে চাইছি সামনের তিন চার সপ্তাহ হয়তো আপনাদের মাঝে আমি কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারবো না ব্যক্তিগত একটু ঝামেলার কারণে তো ইনশাল্লাহ সেটা কাটিয়ে উঠলেই আপনাদের মাঝে আমি আবার নিয়মিত হব তো আপনারা আমাকে ভুলে যাবেন না আশা করি আর আপনাদেরকেও আমি ভীষণ ভীষণ রকম মিস করব আর যেটা বলতেই হয় এত বি কম ভিডিও আপলোড করেও আমার ভিডিও যে আপনার কাজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে বা আপনি সেটা দেখতে পাচ্ছেন এবং সেটা দেখে আপনি যে আমাকে সাপোর্ট করছেন এবং কমেন্টস করছেন আমি সেটাকে অনেক বেশি বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করি তো দোয়া করবেন আমি যেন আবার আপনাদের মাঝে নিমিত হয়ে ফিরে আসতে পারি আপনাদের জন্য অনেক দোয়া রইল আর যেটা বলতে হয় ভীষণ ভীষণ রকম মিস করব আপনাদেরকে
এই তো দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকেটের গাছটাও কাটা শেষ ওরা গুঁড়িটা উঠিয়ে ফেলবে গুঁড়িটা না উঠালে কিন্তু ঘাসটা হবে না সামারে একটু বেশি গরম পড়বে বাট শীতের শীতের জন্য এখন যেহেতু শীত আসছে আমাদের এখানে অলমোস্ট উইন্টার শুরু হয়ে গেছে শীত তো শীতটা আমরা এনজয় করতে পারবো বাট গরমে হয়তো একটু বেশি হিট হবে আর এখানে তো জানেন গরমের সময় বেশি গরম আবার শীতের সময় বেশি ঠান্ডা তো যাই হোক আমাদের কোনো ওয়েট ছিল না যার দুটো না কেটে আর এতে যদি আরও বড় হয়ে যেত তার কাটতে আরও অনেক বেশি টাকা লাগতো আর এটা শুধু গাছ কাটে না গাছ কাটার পরে এগুলো তো ছাড়ে না এটাও একটা প্রবলেম বাট ওরা গাছ কেটে ওরাই এগুলো আমাদের সব কিছু ক্লিন করে দেবে তার জন্য আমাদের আবার এক্সট্রা কিছু করতে হবে না কচু ভর্তা এবং সিম ভাজিটাও হওয়ার পথে এরপরে আমি অল্প একটু ব্রকলি ভাজি করবো পারিসার জন্য ও এটা লাইক করে আমি তো অলিভ অয়েল দিয়ে ওকে এটা করে দিই বাচ্চারা যদি ব্রকলি খেতে পারে এটা কিন্তু খুবই ভালো আর ওর একটু আয়রন লেভেলও ডাক্তার বলেছে সামান্য একটু কম আছে তো সেক্ষেত্রে সে বিভিন্ন রকম ফুড চার্ট দিয়েছে তো এর মাঝে ব্রকলিও আছে আর ওটা যেহেতু ওটা যেহেতু খেতে পছন্দ করে তা আমি অলমোস্ট এভরিডে ব্রোকলিটা করি বাচ্চাদের খাবারগুলো রান্না করার সময় আমি চেষ্টা করি অলিভ অয়েলটা ব্যবহার করতে কারণ আমাদের এখানে কিন্তু অলিভ অয়েল এবং নর্মাল যে তেলটা আছে খুব বেশি দামের ফারাক নেই তো সেক্ষেত্রে অলিভ অয়েলটা ব্যবহার করাই ভালো এবং আমাদের নিজেদের জন্য যখন মাখিয়ে কোনো কিছু বসিয়ে দিই তখন অলিভ অয়েলটা ব্যবহার করি কারণ অলিভ অয়েলটা ফ্রাই করলে অলিভ অয়েল আর অলিভ অয়েলের যে পুষ্টিকরণ সেটা তো আর থাকে না তো সেক্ষেত্রে যখন এরকম মাছ মাংস যেটাই হোক যেটা আমি মাখিয়ে বসাই সেটাতে অলিভ অয়েল দিই মাঝে মাঝে সব সময় না আর বাচ্চাদের তাতে সব সময় ট্রাই করি অলিভ অয়েলটা ব্যবহার করতে
এতো আমার আজকে সিম্পল রান্না বান্না শেষ রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আমি চুলার চার পাঁচটাও ক্লিন করে নিয়েছি কিছু মাজা ঘষা করব দেখা যায় যে রান্না শুরুর আগেও মাজা ঘষা থাকে পরেও মাজা ঘষা থাকে মোটামুটি মাজতে মাজতে আমার হাতের অবস্থা খারাপ তো যাই হোক এই তো সুস্বাদু পুষ্টিকর কচু ভর্তা তো যারা কখনো করে দেখেনি করতে পারেন এরকম খুবই কম মশলায় মশলা তো নাই হলো সামান্য একটু জাস্ট হলো দিয়েছি এই খুবই সিম্পল ওইতে মগজ ভুনা করলা ভাজি সিম আলু ভাজি ব্রোকলি ভাজি তো আজকের এই খাবার খুবই সুস্বাদু খাবার দেশি খাবার তো ওয়েট করছি হাজব্যান্ডের জন্য সে আসলে খেতে বসব এই তো দেখতে পাচ্ছেন গাছ দুটো কাটা হয়ে গেছে এটা হচ্ছে পেছনের অংশ ওরা গাছ কেটে ক্লিন করে খুবই নাইসলি ক্লিন করে চলে গেছে আমরা ওদের কাজে হ্যাপি ওরা ভালো কাজ করে বলতে হবে আর মিস করছি গাছ দুটোকে কিছুক্ষণ আগেও ছিল এখন নেই মিস করতে যাচ্ছি আপনাদেরকেও যেটা বলেছিলাম তিন চার সপ্তাহ হয়তো আপনাদের মাঝে আসতে পারবো না তো আশা করি আপনারা আমাকে ভুলে যাবেন না আমি ভীষণ রকম মিস করব আপনাদেরকে দোয়া করবেন আমি যেন আবার নিয়মিত হয়ে আপনাদের মাঝে ফিরে আসতে পারি তো এখানে কিছু কাঠের বাসার স্ট্রাকচার আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে ওরা কিভাবে এদের এদেশের বাড়িঘরগুলো তৈরি করে তো এটা হচ্ছে একটা জাস্ট দেখানোর জন্য আপনাদেরকে একটা আমি ক্লিপ রেখেছিলাম তো আজকে যেহেতু গাছ কাটা হচ্ছে তার সাথে এটা জুড়ে দিলাম তো যাই হোক যেখান থেকে আপনি এতক্ষণ পর্যন্ত দেখছিলেন এবং আমাকে শুনছিলেন আমাকে সাপোর্ট করছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে দোয়া করবেন আমাদের জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম